மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் சார் அருள்முருகன் சார் பேசுகிறேன் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லெவன்த்தில் ஸோ என்ன டாபிக் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்த்து சாப்டரில் ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்சர்ட்டிங் இன்சர்ட்டிங் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் இன்சர்ட்டிங் ஹெட்டர் அண்டு ஃபுட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஹெட்டர் ஈஸியாக டாப் மார்ஜின் புரியுதா ஃபுட்டர் அப்படின்னா வந்து பாட்டம் மார்ஜின் ஸோ ஹெட்டர்னால் டாப் மார்ஜினில் டிஸ்பிளே பண்ணும் அதை மீன் டைட்டிலில் வந்து சாப்டர் நேம் டாத்தர் நேம் இது எல்லாமே வந்து ஹெட்டரில் வரும் ஃபுட்டர் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாட்டமில் வரும் ஏன்னா வந்து பேஜ் நம்பர் டேட்டு டைம் இதெல்லாம் வந்து பாட்டமில் வரும் ஹெட்டர் அப்படின்னா வந்து டாப் டாப்னால் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து டைட்டில் டைட்டில் எல்லாமே வருது தான் வந்து ஹெட்டர் ஃபுட்டர் அப்படின்னா பாட்டம் கீழே வரக்கூடிய இது எல்லாமே வந்து ஃபுட்டர் இப்போ எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் மேலே வந்துச்சுன்னா அது பேர் ஹெட்டர் நடத்தும் கீழே வந்துனா ஃபுட்டர் நடத்தும் சரி ஓகே அது எப்படி நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது ஹவ் வில் யூ இன்சர்ட்டிங் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து செலக்ட் ஃப்ரம் த மெயின் மெனு இன்சர்ட் ஹெட்டர் அண்ட் டிஃபால்ட் ஸோ யூ கோ டு இன்சர்ட் மெனு இன் ஃப்ரம் மெனு பார் ஸோ மெனு பாரில் போயிட்டு இன்சர்ட் அப்படின்னு ஒரு மெனு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணும் அதுக்குள்ளார போனோம்னா ஹெட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளார போனால் டிஃபால்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஹெட்டர் டெக்ஸ் ஏரியா இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த நார்மல் டெக்ஸ் ஏரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹெட்டர் டெக்ஸ் ஏரியா இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் நார்மல் டெக்ஸ் ஏரியா இப்போ வந்து அது தனியாக வந்து நார்மல் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து தனியாக இருக்கும் இல்லை ஹெட்டர் வந்து தனியாக இருக்கும் இல்லை சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து நார்மலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இதுதான் இதுதான் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்டில் வந்து ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஹெட்டர் ஏரியா டெக்ஸ்டைல் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த நார்மல் ஏரியா இதுதான் வந்து அந்த ஹெட்டர் டெக்ஸ் ஏரியா புரியுதா அது இது வந்து நார்மல் ஏரியா இது வந்து என்னது இந்த பாக்ஸ் வந்து நார்மல் இது வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஹெட்டர் கீழே வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் தனியாக ஃபுட்டர் இப்போ ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதான் வந்து டெ ஹெட்டர் டெக்ஸ் ஏரியா இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் நார்மல் டெக்ஸ் ஏரியா இது வந்து நார்மல் டெக்ஸ் ஏரியா இதிலிருந்து நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கிறது வந்து ஹெட்டர் ஏரியா அது தனியாக இருக்கும் ஃபுட்டர் ஏரியா தனியாக இருக்கும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஹெட்டர் ஏரியா என்டர் த டெக்ஸ் தட் இஸ் டு பி ரிப்பீட்டட் இன் ஆல் த பேஜஸ் ஸோ நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன டெக்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த டெஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லா பேஜ்லேயும் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லா பேஜ்லையுமே ரிப்பீட் ஆகிடும் ஆல் பேஜ் ரிப்பீட் ஆகிடும் ஆல் பேஜ் ஸோ என்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஃபீல்டு டைட்டில் யூ கோ டு இன்சர்ட் மேனோ அண்ட் கிளிக் த ஆப்ஷன் ஃபீல்டு அண்ட் தன் கிளிக் த ஆப்ஷன் டைட்டில் உடனே நம்ம வந்து அந்த ஹெட்டரில் போயிட்டு நம்ம வந்து டைட்டில் வந்து டைப் பண்ணலாம் சிம்லர்லி டு இன்சர்ட் ஃபுட்டர் சேம் நம்ம வந்து இப்போ எப்படி ஹெட்டர் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபுட்டரும் அப்படி சேம் சேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் செலக்ட் அப் ஃப்ரம் மெயின் மனு இன்சர்ட் நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நம்ம ஹெட்டர் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஹெட்டர் ரீஃபால்ட் அதேமாரி தான் இங்கே ஃபுட்டர் வந்து சேம் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு இங்கே ஹெட்டர் இருக்கு இல்லையா ஹெட்டர் இருக்கிறதுல இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபுட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அதான் நம்ம என்ன இப்போ இந்த ஹெட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால ஹெட்டர் இருக்கும் இப்போ ஃபுட்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுனால ஃபுட்டர் இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட் அதே தான் சேம் மெனு தான் இன்சர்ட் மெனுவில் அப்போ வந்து ஃபுட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான என்ன கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டர் அது மீன் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஃபுட்டர் டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஸோ ஓகே பிளேஸ் த இன்சர்ஷன் பாயிண்டர் டு இந்த ஃபுட்டர் ஏரியா ஆஃப் த பாய் இந்த ஃபுட்டர் ஏரியா ஆஃப் த பேஜ் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எது ஹெட்டர் எது ஃபுட்டர் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து இது வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து ஹெட்டர் இருக்கும் செப்பரேட்டாக வந்து ஃபுட்டர் இருக்கும் ஸோ அதான் பிளேஸ் இன்சர்ஷன் பாயிண்டர்
So we will insert the date of the date. Once the header and footer are given, the first page, we will put the header and footer on the first page. The first page will be the same text appears in all the pages. So we will put the header and footer on the first page. This is the header and footer. If you look at the material, we will put the chapter name and the page number. If you look at the chapter name, we will put the header. बुढ़ा फुटर अंदर अपनी किधर बेज नंबर अभी नोरा फुटर लिए ना मांदे चार्टर नेम करूँ टुकला डेट टाइम है इधर ना टुकला सो अगेन नेक्स्ट पास ना लेना मांदे इंसर्ट एंड फॉर्मेटिंग बेज नंबर इंसर्ट एंड फॉर्मेटिंग बेज नंबर सो ये बड़ी अंदर ना मैं इंसर्ट एंड फॉर्मेट पन्दरे ना मे� so once the header and footer are area or created number once on the end up on the number on the header and footer is in the header area is in the another footer area once number on the header and footer create for it of you know the page numbers can be inserted the from the following is page number of the insert under the an insert for it a field of way to date put the date on the chip with a मैं भी डेट इंसर्ट पन रहा हूँ आधे में था इंसर्ट लो पहले फील्ड वेरी डेट आधे में था इधो इंसर्ट फील्डे बेज नंबर ये डेट भी पुरता डेट हो रहा हूँ इंगे बेज नंबर पुरता ना ला बेज नंबर हो रहा हूँ सेम आधे का मान इंसर्ट लो पहले फील्ड ला डेट है इंसर्ट फील्ड्स ला बेज नंबर सो पहिं फील्ड्स बेज नंबर अपडी करता हूँ ना इधर बेज नंबर आपीएस इधर ग्रे बैकग्राउंड्स सो बेज नंबर अंदर आपीएस साइड है और ग्रे कलर है सो नंबर नार्मल अंदर बेज नंबर लाइन अपडी करना अपडी करते हैं नार्मल अंदर बेज नंबर आपीएस एस वन कमांड टू कमांड थ्री फर्स्ट बेज ला वन और को सेकंड बेज ला टू थ्री स्टाइल वन्दे चेंज पन रहते हैं। हाउ विल यू चेंज द नंबर नंबरिंग स्टाइल्स वन्दे बेज नंबर और स्टाइल अभी चेंज पन रहते हैं। इधर तो एक फाइव मार्क क्वेश्चन के पास। हाउ विल यू चेंज द नंबरिंग स्टाइल नार्मल नंबर वन्दे अभी रखो वन टू थ्री अब बस इन द स्टाइल ये ना कमेंडा हम वन्दे जैसे पढ़ाई Position the insertion pointer where the page number has to appear. Insertion pointer इंगर को अंगन में पेज नंबर बंद रों। He select format page. इप्पी अंदर मंदे पेज नंबर है फर्स्ट अंदर। पेज नंबर रख लिया अंदर तले insertion pointer अच्छे क्लिक पने के ना। क्लिक पने इतने ना मैं ना मैंने क्या कमेंट है format लो पेटे page. Which will be display the page cell dialog box. Format में ना रख लिया। फॉर्मेट में नॉन लोपे इटे बेज इन करता भी ना नंबर है ना वो तुम्हारी बेज से डायलॉग बॉक्स हो रहा है बेज से डायलॉग बॉक्स होने चाह राइट अब फॉर्मेट में लोपे इटे बेज इन करता है इन्ना डायलॉग बॉक्स हो रहा है बेज से डायलॉग बॉक्स हो रहा है क्या पन इच्छी डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले � ब्लॉक कलर और बेज डेवलप क्लिक करना इन द लेआउट सेटिंग्स सेलेक्ट द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन कंबो बॉक्स द लेआउट सेटिंग्स निंगर के पहले ना इन द एरिया ना लेआउट सेटिंग्स एरिया पर इधर लेआउट सेटिंग एरिया लो पहले सेलेक्ट द फॉर्मेट इधर अंदर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बल्कि जो फॉर्मेट उन लोग का लो पहले ना � क्लिक करना अपनी पता ना इन औरों ने अपनी बताया बस डॉक्टर ने रिस्पांस दिया बस फर्स्ट इन आर के फर्स्ट इन ये ना पर के वन टू थ्री अपर ये बी सी फिर का और लॉमन अटास ये ला रखे सेलेक्ट द डिसेस सेल क्लिक ओके ओके ना बटन रख लिया आधा नंबर क्लिक करना बस दिन ये ओके बटन क्लिक करना ओके ना � तो वो क्या बोलना है क्लिक करना हम ये ना स्टाइल है ना ना स्टाइल 
ஃபார் ஒன் டூ த்ரீ ஏபிசி சுமான் ஏபிசி ரோமன் லெட்டர் ஒன் டூ த்ரீ இது மாதிரி எந்த ஸ்டைல் வேணால் இருக்குது எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னா நான் கொடுத்தேன்னா எந்த நம்பர் எந்த பேஜ் நம்பரும் வராது இப்போ லாஸ்ட்டு நான் நம்ம கொடுத்தோன்னா எதுவுமே வராது இதில் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தோன்னா இப்போ ஏ கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கேன் ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு என்ன போகிறோம் ஏன்னு வரும் செகண்ட் பேஜுக்கு பின்னு வரும் தேர்ட் பேஜுக்கு சீனு வரும் நார்மலாக வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீன்னு வரும் இல்லையா அதுக்கு இதில் நம்ம ஏபிசி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பேஜ் நம்பருடைய ஸ்டைல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது இது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஹவ் இல் யூ சேஞ்ச் த பேஜ் நம்பர் ஸ்டைல் அப்படின்னு கேட்டாலும் இதாக எழுதணும் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அவ்வளோதான் அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இல்லை